असलम आज के क्लस सबा के स्वागत एवं शुभे जाना विशेषकर नवम एवं दशम श्रेणी शिक्षार्थी के दाखिल परीक्षा दुई हज़ार बस गणित प्रश्नटी समाधान कर धारावाहिक भाव इतिपूर्वे एक नम्बर और दुई नम्बर समस्या की समाधान कर देवे एवं पुरो बोर्ड प्रश्नटी देखिए देवा अनेक रिक्वेस्ट कर एगारो नम्बर अर्थात परिसंख्या सवार शेष समस्याटी आटे समाधान कर देवर जन आज के एगारो नम्बर जो समस्या अध्याय सतर अर्थात परिसंख्या से समस्या की समाधान करब एखे एक सारणी देव आते बोलते सारणी होते प्रचल श्रेणी मध्य मध्य निर्णय करो कहते बोलते प्रदत्त सारणी थी मध्य निर्णय करो और कहते बोलते प्रदत्त सारण देखिए अजीब लेखा अंकन करो तरह प्रथम कम समस्या का समाधान करी सारण होते प्रचल श्रेणी मध्य मध्य निर्णय करो ताट फार्ष्ट उ हाव टू नो प्रथम के जानते हैं जो प्रचल श्रेणी को जे घर गण संख्या सब चाहे बेसि मन कर प्रचल श्रेणी जे घर गण संख्या सब चाहे बेसि मन कर प्रचल श्रेणी तेल गण संख्या घर सब चाहते बड़ा हम थार्टीन तेल मन कर प्रचल श्रेणी एट कि प्रचल श्रेणी तेल मध्यमित निर्णय करब ये सर्वनिम्न सीमा और उच्च सीमा यह दूटार जुग फल के दुई दिए भाग करब यह दूटार जुग फल के दुई दिए भाग करब श्रेणी मध्यबिंदु मध्यबिंदु इक्ल टू निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा भाग हल टूर की लिखते टू जो करी वन सेवन एट सिक्स गुण कर ले भाग करी भाग कर ले रेजल्ट आस थ्री वन भाग समाधान करते पड़े समाधान हो गो एबंधा ख नम्बर समस्या की समाधान हो ख नम्बर प्रश्न कि बोले ख नम्बर प्रश्न बोले प्रदत्त सारण दिखे मध्य निर्णय कर प्रदत्त सारण दिखे मध्य निर्णय कर सारण दिखे मध्य निर्णय करब मध्य निर्णय करार्ज तुम्हारा जो विषय लागे से श्रेणी व्यक्ति लागे गणसंख्या तो लागे साथ लागे क्रम जुजित गणसंख्या क्रम जुजित गणसंख्या से लागे पशापाशी गण संख्या तीन टाइम चलो हमें लिखी ख नम्बर मध्य निर्णय सारण ख नम्बर मध्य निर्णय सारण घर छो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एदी के हमारे लागे कलम लागे तीन टे तीन टे लगे प्रथम लिखब श्रेणी व्यक्ति श्रेणी व्यक्ति ज 
সুজিত বলে আর একটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ক্রম যুজিত গণসংখ্যা ক্রম যুজিত গণসংখ্যা তাহলে প্রশ্ন দিকে আমরা প্রথমে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণসংখ্যা এই দুটো লিখে দিই তাহলে আর এখানে আছে ফর্টি ওয়ান টু ফিফটি ফিফটি ওয়ান টু সিক্সটি সিক্সটি ওয়ান টু সেভেন্টি সেভেন্টি ওয়ান টু এইটি এইটি ওয়ান টু নাইনটি এরপরে আমাদের গণসংখ্যা যেগুলো আছে প্রশ্নে ফাইভ সেভেন থার্টিন সিক্স এবং নাইন এখানে মোট কত হবে সেটা আমরা একটু পড়ে লিখব মোট কত হবে এগুলো যোগ করলে আমরা পাবো মোট কত হবে এখন আমরা বের করবো যুজিত ফল যুজিত ফল বা ক্রমজিত গণসংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করে তোমরা দেখেছো সেটা অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা করেছো প্রথমে আমরা এখানে যে ফাইভ আছে ফাইভটা লিখব এবারে এই ফাইভ এবং সেভেন যোগ করবো তাহলে আমাদের টুয়েলভ টুয়েলভ বা থার্টিন আমরা যোগ করব টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ আর সিক্স আমরা যোগ করবো তাহলে হবে থার্টি ওয়ান থার্টি ওয়ান আর নাইন আমরা যোগ করলে হবে কত ফল্ট তাহলে এই হচ্ছে যুজিত ফল এখন যদি আমরা এই সংখ্যাগুলো যোগ করি তাহলে কিন্তু এটাই হবে ফল্টই হবে তারপরে আমরা একটা যোগ করে দেখি একবার ফাইভ প্লাস সেভেন প্লাস থার্টিন প্লাস সিক্স প্লাস নাইন তাহলে আমাদের রেজাল্ট হয়েছে দেখো ফল্ট কত রেজাল্ট হয়েছে ফল্ট তাহলে এখানে মনে হচ্ছে ফল্ট এটা আমরা পেলাম এখন মধ্যক নির্ণয়ের সূত্র আমরা লিখব যেহেতু সারণী দেওয়া আছে সারণী থেকে মধ্যক নির্ণয় করতে হইলে আমাদের একটা সূত্র লাগবে সূত্রটা কি আমরা এটা লিখি মধ্যক সমান মধ্যক সমান এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু এইচ বাই এফ এম এই সূত্রটা আমাদের লাগবে এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস এফ সি ইন্টু এইচ বাই এফ এম একটু ধৈর্য ধারণ করে তোমাদের সময় নিয়ে একটু ক্লাসটা দেখতে হবে কারণ এই এল এন বাই টু এফ সি এইচ এফ এম এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট কিভাবে বের করে সেগুলো আমি বিস্তারিত কথা বলবো একটা সমস্যা দেখলে যেন তোমরা পরের সব সমস্যা যেন তোমরা সমাধান করতে পারো প্রথমে আমরা যে কাজটা করব এলটা আমরা বের করবো এল কি এল হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী মধ্যক শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী তাহলে মধ্য শ্রেণী কোনটা সেটা আমাদেরকে প্রথমে বের করতে হবে দেখো আমাদের এখানে মোট গণসংখ্যা হয়েছে কত ফর্টি তাহলে মধ্যক মানে কি মাঝখানে তাহলে ফর্টিকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে টোয়েন্টি আমরা এই যুজিত ফলের ঘরে দেখবো টোয়েন্টি কোথায় আসে টোয়েন্টি কোথায় আসে সেই ঘরটাই হবে মধ্য শ্রেণী তাহলে দেখো এই টুয়েলভ এরপর কত হয়েছে থার্টিন থার্টিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত সব এই ঘরে আসে টুয়েলভের পরে থার্টিন থার্টিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভ পর্যন্ত সব এই ঘরটায় আসে তাহলে এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি সংখ্যাটাও কি থার্টিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যেই আসে থার্টিন থেকে টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে টোয়েন্টি সংখ্যাটা আসে তাহলে আমরা এটা ধরবো মধ্য শ্রেণী সিক্সটি ওয়ান টু সেভেন্টি সিক্সটি ওয়ান টু সেভেন্টি তাহলে এটা কি হবে এর হবে মধ্য শ্রেণীর নিম্ন সীমা তাহলে মধ্য শ্রেণীর নিম্ন সীমা কত সিক্সটি ওয়ান মধ্য শ্রেণীর নিম্ন সীমা কত সিক্সটি ওয়ান তাহলে এর এর পরিবর্তে আমরা রাখলাম সিক্সটি ওয়ান প্লাস এবার এন বাই টু তাহলে এন কত ফর্টি তাহলে আমরা লিখব ফর্টি বাই টু মাইনাস এফ সি এফ সি হচ্ছে কি এফ সি হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর যুজিত ফল অথবা ক্রম যুজিত গণ সংখ্যা আই রিপিট এফ সি হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী অর্থাৎ আগের শ্রেণীর মধ্যক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রম যুজিত গণ সংখ্যা বা যুজিত ফল তাহলে আমরা মধ্য শ্রেণীর কোনটা পেয়েছি এই ঘর টোয়েন্টি ফাইভের ঘর তাহলে আগের যুজিত ফল কত টুয়েলভ তাহলে আমরা এফ সির মান লিখবো কত টুয়েলভ
এবং 50 তাহলে আমাদের এর শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে কত 10 তাহলে আমরা এই সে গুণ করতে হলো 10 আর নিচে এফএম এফএম কি এফএম টা হচ্ছে মধ্যক শ্রেণীর গণ সংখ্যা মধ্যক শ্রেণীর গণ সংখ্যা তাহলে মধ্যক শ্রেণীর গণ সংখ্যা কত আছে 30 তাহলে আমরা এখানে লিখব কত 30 এখানে কত লিখব 30 তাহলে দেখো এখানে এ 61 প্লাস 40 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে 20 माइनस 12 इनटू 10 बाय 13 ये बार मैंने कहा 16 प्लस 20 दिए 12 इक्वल 8 इनटू 10 बाय 13 और 61 प्लस ये बार हमने देखा क्या बोला शुरू में 10 के 13 दाल की करो भाग करो ताशाते 8 की करो गुण करो जो दे हम रहा है एक आस्था कोडी दावले प्रथम हमारा 10 के भाग करी 10 भाग होच्छे 13 आमदे रिजल्ट आठ से 0.769 ओने कुल शंकर का आंसर आठ से ये ठीक हमारा 8 दर्द गुन कर बो into 8 8 दर्द हमारे गुन करी ताले आमदे आठ से 6.15 6.15 ताले तो हमारे को 6.15 लेकर लेके दे 6.15 अरे ना जुक फल को तो हमें sixty one आठ six जो जब हम लोग जुक करी तब जब हम लोग को तो sixty seven point one five sixty seven point one five तो अरे आवाज़ ये मूड जो कम रहने लगा sixty seven point one five sixty seven point one five तो ले यार मूड जो दिया आवाज़ ये कौन अगर जो समस्या रच चलो मूड जो नहीं है शेष समस्या रच शुमदा भेजो ये बार আমরা গ নম্বরের যে প্রশ্নটি আছে অজীব রেখা সেই অজীব রেখাটি নির্ণয় করব চলো এবার অজীব রেখা অঙ্ক নম্বর গ নম্বরে অজীব রেখা অঙ্কনের সারণী নিম্নরূপ অজীব রেখা অঙ্কনের সারণী আমরা যদি নির্ণয় করতে চাই তাহলে এর একটা সারণী আমাদের অঙ্ক করতে হবে প্রথমে এখানে শ্রেণী ব্যক্তি গণ সংখ্যা এবং যোজিত ফল বের করা হয়েছে তোমরা ইচ্ছা করলে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা দিয়ে করতে পারো অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা ছাড়া এভাবে আকলে কোনো সমস্যা নাই তাহলে শ্রেণী ব্যক্তি এবং গণ সংখ্যা তো দেওয়া আছে প্রশ্নে ওই দুইত ফল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় যোজিত ফলের আরেকটা নাম আছে সেটা হচ্ছে ক্রম যোজিত গণ সংখ্যা ক্রম যোজিত গণ সংখ্যার পরিবর্তে আমরা যোজিত ফল এখানে ব্যবহার করেছি কিভাবে নির্ণয় করতে এটা এই যে প্রথমে আছে 5 5 থাকবে এই 5 এর সাথে 7 যোগ করলে 12 হবে 12 এর সাথে 13 যোগ করলে হবে 25 25 এর সাথে 6 যোগ করলে হবে 31 31 আর 9 যোগ করলে হবে 40 তাহলে এটা তো যোজিত ফল যোজিত ফল নির্ণয় করার পর আমরা একটা গ্রাফ পেপার নিব সব কাগজ সেই সব কাগজগুলো আমরা স্থাপন করব দেখো পরেরটি আমরা দেখি এই হলো সব কাগজ এই সব কাগজে দুটো অক্ষ আছে x অক্ষ এবং y অক্ষ x অক্ষ বরাবর আমরা যে শ্রেণী ব্যক্তি আছে সেগুলোর উচ্চ সীমা আমরা নিব 40 50 60 70 80 90 এগুলো উচ্চ সীমা আর y অক্ষ বরাবর আমরা নিব যোজিত y অক্ষ বরাবর যোজিত ফল আগের চারটি তোমরা দেখেছ এই যে এখানে যোজিত ফল দিতে ছিল আর এখানে এই যে উচ্চ সীমা এ এর আগের যে উচ্চ সীমা আছে সেটা হলো 40 আর এখানে উচ্চ সীমা হলো 50 60 70 80 90 তাহলে আমরা এগুলো এখানে x অক্ষ বরাবর উচ্চ সীমা এবং y অক্ষ বরাবর যোজিত ফল আমরা এখানে ব্যবহার করেছি y অক্ষ বরাবর প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গে একক বিন্দু রয়েছে এখানে গড় আছে 5 টা এই দাগ থেকে এই দাগ পর্যন্ত 5 টা গড় সেটার ব্যবধান 5 আর এখানে ব্যবধান আছে 10 40 থেকে 50 এ সেজন্য প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গকে দুই একক ধরা হয়েছে প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গকে দুই একক ধরা হয়েছে ধরে এখানে প্রথমটা ছিল 5 দুই তো বলে 5 পশন হইছে পরেরটা ছিল 12 এখানে 12 পশন হইছে 10 11 12 পরেরটা ছিল 25 এই 25 পশন হইছে এখানে এরপরটা ছিল 31 তাহলে এই যে 30 এর পরে অর্থাৎ 30 এর উপরে করে 31 31 এরপরে সবার পরে ছিল কত 40 এ মানগুলো এই বিন্দুগুলো বসানো হয়েছে বিন্দুগুলো বসানোর পর এটা যোগ করে দেওয়া হইছে বিন্দুগুলো বসানোর পর যোগ করে দেওয়া হয়েছে তাহলে এখন আমরা যেটা আঁকলাম এটা বর্ণনা আমাদের কি দিতে হবে আমরা যদি বর্ণনা দিতে চাই তাহলে এরকম একটা বর্ণনা আমাদের লিখতে হবে 
एक सौ को बड़ा बड़ा सबका को जरूरत ही कुछ तो मो एक बोल एक बोल को कि दो एक को दो एक सेटिंग उच्च शिम है आर वो एक को बड़ा बड़ा सबका को जरूरत ही कुछ तो मो बोल को कि एक एक दो एक जो जो तो बोल स्थापन करे प्राप्त बिंदु समो शाबुलील वाले माने कि एक चीज पड़े कि एक तो बात क्या ऐसे ये अंश जो भांगा अंश था आसे ये भांगा अंश थे मतलब जीरो तक के फोर्टी परसेंट तो वन नंबर शंकर जा आसे तब उधर हो गया था ताले को आना बड़ा समाधान हो गया लोग ऐसा देश देश दे आमदे दाखिल पुरी क्या दिव्यादार बाईश के क्या करना मरे दे समस्या डर चिलो शेष समस्या डर समझा हो गया था पर आज के मौत एक नई विधि निच्छे असलम